আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন জাকির পাঁচ মিশালি রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি করলা দিয়ে এগুলো নতুন একটি রেসিপি যার নাম হচ্ছে করলা ডিম পেঁয়াজি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো চলুন ভিউয়ার্স দেখে করলা ডিম পেঁয়াজি বানাতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে এবং এটা কিভাবে বানাতে হবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো চলুন আমরা এটা শুরু করি रसुन चाहले चप कर स्लैसमरीच कुचि टमेटो के हलुद टी स्पून हलुद गुड़ो हाफ टी स्पून मरीच गुड़ो हाफ टी स्पून जीरा गुड़ो हाफ टी स्पून नहीं धनिया गुड़ो और आदा रसुन बाटा एक टेबिल चामच नहीं गोलमरिचर गुड़ा एक चा चामच नहीं कम बेसि को नीते पिंज़ कुचि नहीं कप रसुन कुचि नहीं हाफ कप पिंज़ और रसुन अपना चप कर बाट हमें स्लैस कर नहींचामच कुचि हमें छः सारे नहीं सालखान से तेम दिए नीबें और नहीं टमेटो केचप एखे अपनारा केचप यूज फ्रेश टमेटो यूज करते हैं फ्रेश टमेटो पाई तो ससटा यूज कर लवण स्वाद मत तो चलो भिवर्स देखी ए राना टाइम कि शुरू करा जाए फ्रेश धनिया जीरा नहीं जीरा टेले धनिया तेले गुड़ो कर नहीं तो चलो भिवर्स राननाटार पर प्रसेसिंग शुरू करी बिस्मिल्ला रहमान रहीम करटलगू यह रिंग केटे नहीं छुर माथा दिए भेतर यह बीचगुलो बैर कर नहीं यार मध्य बीचीटा थे राननाटा भलो है ना तो चलो रान्नाटा शुरू करी बिस्मिल्ला रहमान रहीम चूला एक कड़ाई दिए पानी दिए पानी अलरेडी फुटे गे तार मध्य अब करलगू धुए परिष्कार पानी दे दिए दीची अभी बसिक्षण रखबना पाँच मिनट मत पानी फुटे उठले करलगुलो झेके फिलब गरम पानी रखबना गरम पानी भेतरे देवा यही जन यार मध्य भापटा कमे जाए करलाटा बीस पार्सेंट से जाए चूलाई एक फ्राई पैन देव बिस्मिल्ला रहमान इब्राहिम एखे एक टेबिल स्पून एवं तेलटा ब्राश कर देव पूरा फ्राई पैन टाइम तेलटा ब्राश कर छड़िए दीब जान समाणे सब दिखे तेलटा जाए एबारमें तेलटा गरम हवा पर अपेक्षा करब और यदि हमें डिम दूटा भलोक ब्लैंड कर डिम दूटा मिसे जाए मध्य हमें सामान्य एक लवण ए गोलिप मरीचर गुड़ा सामान्य दिए हमें ये खूब भलोक फिटे नेब फिटे नेारे एबारमें करलगू आस्ते आस्ते फ्राई पैन हमारे तेल गरम हो गए बसिए देव बिस्मिल्ला रहमान इब्राहिम एबारमें करलगू आस्ते आस्ते सब बसिए दिए भाजा हो गए बिस्मिल्ला रहमान इब्राहिम एबारे डिमे गोलाटे एकटू एक प्रति करलार रिंगर मजे दिए दीब डिमटा जो एक बड़िए जाए भय पवार कि नहीं बेर कारण नीचे दुई पास ही रिंगर मत फाका तो से डिम एक बेड़े जो पे एट भय पवार कि नहीं तो हल्का एकटू ढे दीब पाँच मिनट अपनारा चाहिए टाइम कम बस करते सैड हो गए तो आस्ते आस्ते उल्टे दिए हल्का लाल भाज हो गए चलो एबारे एक कड़ाई बसिए दीची चूल कड़ाई दिए दिए यहाँ गरम हवा पर एक वेट कर हमारा प्राय भाजा शेष एखी चूल तेल दीब बिस्मिल्ला रहमान इब्राहिम तेल मापटा अपना जो जोटुकू दीते हैं दे कप तेल लेगे अपन आपनारा पर बुझे दीते जार जोटुकू लागे से तुकु तेल दीते 
আমি এবার আস্তে প্রথমে রসুনগুলো ছেড়ে দিলাম রসুনটা একটু ভাজা হয়ে আসলে তারপর পেঁয়াজ দেব কারণ রসুন আর পেঁয়াজ একসাথে ভাজলে এটা ফ্লেভারটা ঠিক আসে না আর এক রকম ভাজা হয়ে ওঠে না কোনোটা কম বেশি হয়ে যায় বা পুড়ে যায় তো আমি রসুনটা একটু ভালো করে ভাজা হলে তারপর এর মধ্যে পেঁয়াজ অ্যাড করব আমি আগে রসুনটা একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি এটার রঙটা যখন একটু হালকা চেঞ্জ হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে পেঁয়াজটা অ্যাড করব আমার রসুনটা হালকা ভাজা হয়ে গেছে আমি এবার একটু পেঁয়াজ অ্যাড করলাম এবার পেঁয়াজটা একটু লাহ লাহ পর্যন্ত ওয়েট করেছি তারপর আমি তার মধ্যে আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি এটা একটু লাল করেই ভেজেছি আপনারা একটু লাল করে ভাজার চেষ্টা করবেন এবার আমি সামান্য অল্প পানি দিচ্ছি যেন মশলাটা পুড়ে না যায় এবার আমি আস্তে আস্তে বাকি সব উপকরণগুলো দিব পানিটা একটু ফুটে উঠুক পানিটা একটু ফুটে উঠলে আমি বাকি মশলাগুলো এর মধ্যে অ্যাড করব আমি লবণের পরিমাণটা বলিনি বা এখানে দেইনি কারণ লবণ এটা আপনার টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দিবেন তো আমি সবগুলো মশলা এখানে অ্যাড করলাম এবার এই মশলাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত তেল উঠে না আসবে আর মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেল উপরে ভেসে উঠেছে দেখেন সেই জন্য আমি এর মধ্যে এইবার একটু লবণ অ্যাড করলাম লবণটা অ্যাড করার পর আমি মশলাটা আরও একটু কষিয়ে নিব মশলাটা ভালোভাবে কষানোর পরে আমি চেষ্টা করব আস্তে আস্তে করে করগুলাগুলো এর মধ্যে অ্যাড করার আমি এবার যে বাকি ডিমটা ওখানে ছিল সেটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি মশলাটার মধ্যে ওখানে যে করলাতে ডিমগুলো দিয়েছে ওটার পরে আমার একটু ডিম ছিল সেটা আমি মশলার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তাহলে গ্রেভিটা খেতে মজা লাগবে এবার আমি কাঁচামরিচ কুচিগুলো এর মধ্যে অ্যাড করছি ডিমের আগে কাঁচামরিচটা দিলে ডিমের সাথে কাঁচা মরিচটা মিশে যেত এবার আমি করলাগুলো আস্তে আস্তে করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার আমি এই করলাগুলো একটু কষিয়ে নেব একটু কষানো হলে আমি এর মধ্যে পানি অ্যাড করব হালকা তারপর আমি টমেটো ক্যাচাপটা দিয়ে দিব যদি আপনাদের মনে হয় করলাগুলো সেদ্ধ হচ্ছে না এই পানিতে তাহলে আপনি আর একটু পানি অ্যাড করতে পারেন আমার পানির বেশি প্রয়োজন হয়নি তো আমি সেখানে আর পানি বেশি দেইনি তো আমার করলাটা প্রায় হয়ে এসেছে আমার করলাটা হয়ে গেছে দেখুন তেলগুলো ভেসে উঠেছে তো ভিডিওটি শেষ হয়ে গেছে তো ভিউয়ার্স আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো থাকে লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর এই রকম আরও নতুন নতুন মজাদার